এডিটিউ বিডি ডট কমে আপনাদের স্বাগত আমি ফাগুন দর আজকে আপনাদের সাথে উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনীতি প্রথম পত্রের চ্যাপ্টার এইট অর্থাৎ খাজনা নিয়ে আমার আলোচনা শুরু করছি প্রথমত আমরা খাজনা বলতে কি বুঝি কাজ খাজনা বা এটার ইংলিশে আমরা এটাকে বলে থাকি হচ্ছে রেন্ট যখনই কোনো সাধারণত যে যেই পপুলার ডেফিনেশনটা ইউজ হয় সেটা হচ্ছে কোনো উপাদানের উৎপাদন বাবদ যে অর্থ আমরা দেয়া হয় যেটা দেয়া হয় হচ্ছে আপনার সেই উপাদানের অস্থিতিস্থাপক যোগানের কারণে আমি আর একটু ক্লিয়ার করে বলি সেটা হচ্ছে যেমন আমরা বলে বলি হচ্ছে জমির কথা বা ভূমির কথা ভূমির আমরা জানি কি ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ অর্থাৎ কোনো ভূমির দাম বাড়ার সাথে ভূমির যোগান বৃদ্ধির তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই তার কারণ হচ্ছে এটার যোগান সীমাবদ্ধ আমরা চাইলেই ভূমির উৎপাদন বাড়াতে পারি না কারণ এটা জিওগ্রাফিক্যালি বা প্রাকৃতিক প্রাকৃতিকগতভাবে যেটুকু দেয়া আছে ঠিক অতটুকুই এখন এই ভূমিটা যখন কোনো কৃষক ব্যবহার করতে চাইবে তখন ভূমির মালিককে এই জমিটা ব্যবহার করে উৎপাদন করার জন্য এক্সট্রা কিছু টাকা টাকা বা রেন্ট হিসেবে জমির মালিককে সেটা দিতে হবে অর্থাৎ দেখেন ওই কৃষক নিজে কষ্ট করে সব উৎপাদন করছে এবং এই জন্য তার থেকে আবার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমির মালিককে দিতে হচ্ছে এটাকেই সাধারণত খাজনা বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ যেহেতু ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ চাইলেই আপনি অন্যখানে হয়তো কাজ করতে পারছেন না আপনার কাছে অপশন অ্যাভেলেবেল আছে খুব কম তাই এই জমিটা ব্যবহার করার জন্য আপনার থেকে কিছু পরিমাণ অর্থ জমির মালিককে দিতে হচ্ছে তো যে পরিমাণ অর্থটা দিতে হচ্ছে সেটাকে আমরা খাজনা বলে থাকি সো এটাই হচ্ছে আধুনিক মতবাদ সাধারণত এই জিনিস আধুনিক মতবাদের সাথে পুরাতন মতবাদের পার্থক্যটা হচ্ছে পুরাতন মতবাদে শুধুমাত্র ভূমির কথা বলা হয়েছে কিন্তু আধুনিক মতবাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে ভূমি শ্রম মূলধন সংগঠন যে কোনো কিছুর উপরেই হয়তো আপনার খাজনা দিতে হতে পারে ডিপেন্ড করছে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যে কোন পরিস্থিতিতে কোন কোন জিনিসটার যোগান সীমাবদ্ধ যেমন আমরা যদি এখন একটা গ্রাফ ড্র করতে যাই যে খাজনাটা বেসিক্যালি কি জিনিস তাহলে হচ্ছে দেখেন এটার উলম্ব কক্ষে হচ্ছে আমরা দাম আর অনুভূমি কক্ষে হচ্ছে আমরা ভূমির যোগান এখন আমরা যেহেতু বলছি যে যে ভূমির যোগান যেটা সেটা অস্থিতিস্থাপক অর্থাৎ দাম বৃদ্ধির সাথে এটার ভূমির যোগান বৃদ্ধির কোনো সম্ভাবনা নেই অর্থাৎ দাম সেটা পি ওয়ান হলো আমাদের যোগানের পরিমাণ ছিল হয়তো এতটুকু অর্থাৎ কি ওয়ান দামটা বৃদ্ধি পেয়ে পি পি টু হলো তাও দেখা গেল যে আমাদের যোগানের পরিমাণ বাড়েনি অর্থাৎ আগে যা ছিল এখনও তাই রয়ে গেছে অর্থাৎ আমাদের যে যোগান রেখাটা পাবো সেটা হবে একটি দামের সাথে একটি সমান্তরাল রেখা আমরা পাবো এখন আমাদের যে চাহিদা রেখা যখন পি ওয়ান দাম ছিল তখন আমরা ধরে নিই যে আমাদের যে ডিমান্ড বা চাহিদা রেখাটা ডি ওয়ান ঠিক আছে এখন যদি আমাদের চাহিদার পরিমাণ দ্রব্যের দাম চাহিদার পরিমাণ বাড়েও তাহলেও কিন্তু আমরা আমাদের যোগানের পরিমাণটা বাড়াতে পারবো না তার কারণ হচ্ছে ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ তো আমরা যদি এখন বাড়িয়ে আমাদের চাহিদার চাহিদার পরিমাণটা এখানে নিয়ে আসি ডি টু ঠিক আছে তাহলে দেখেন ডি ওয়ান চাহিদা যখন ছিল তখন আমাদের ওই দ্রব্যের দাম ছিল বা ভূমির দাম ছিল পি ওয়ান এখন চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যখন ডি টু হলো তখন আমাদের ভূমির দামের পরিমাণ বেড়ে হলো পি টু ঠিক আছে তো এই যে এই অংশটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ কোনো চাহিদা বৃদ্ধির ফলে আমাদের যে দামটা বাড়লো যে এই অংশটা সেটাই হচ্ছে আমাদের খাজনা যেহেতু আমরা আমাদের যোগানটা বাড়াতে পারছি না তাই আমাদের দ্রব্যের দাম কন্টিনিউয়াসলি বাড়ছে এবং এটাই যে এক্সট্রা টাকাটা আমাদের দিতে হচ্ছে এটাকে আমরা বলছি খাজনা এখন খাজনা আমরা কেন দিই খাজনা দেওয়ার পিছনে যে কয়েকটা কারণ তার মধ্যে একটা কারণ হয়তো আমি অলরেডি বলেছি সেটা হচ্ছে যে সীমিত যোগান অর্থাৎ অস্থিতিস্থাপক যোগানের কারণে আমরা দাম বাড়ালো বা চাহিদা বাড়লো আমাদের যোগান বাড়ানো সম্ভব হয় না সো এটা গেল হচ্ছে আমাদের সীমিত যোগান এরপরে আসি হচ্ছে আমরা আমাদের অস্থিতিস্থাপক যোগান অর্থাৎ হচ্ছে যেটা একটু আগে দেখিয়েছিলাম এটাকে হচ্ছে আরেকটু যদি আমি ডিটেলসে গ্রাফটা দেখাতে যাই তাহলে হবে
হচ্ছে এজ ইউজুয়াল উলম্ব কক্ষে থাকবে দাম আর অনুভূমিক কক্ষে থাকবে যোগান এখন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দামে আমাদের যদি যোগানের পরিমাণ চাহিদার পরিমাণটা যদি হয় ডি নট আর আমাদের যদি সাপ্লাই কার্ভ যেটা সেটা হচ্ছে এটা অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের যোগান রেখা এখন আমরা বলতে যাচ্ছি কি আমাদের যে যে ডিমান্ড রেখাটা বা চাহিদা রেখা সেটা হচ্ছে ডি নট ঠিক এই বিন্দুতে দেখেন আমাদের কোনো পরিমাণ খাজনা দিতে হচ্ছে না কারণ দেখেন প্রাইস কি প্রাইস হচ্ছে জিরো তার কারণ হচ্ছে দেখেন আমাদের যে পরিমাণ সাপ্লাই আছে আমাদের চাহিদা তার থেকে অনেক বেশি কম সো আমরা কোনো রকমের যোগান এখানে সরি কোনো রকমের খাজনা এখানে আমরা দিব না এরপরে যদি আমি আসি ঠিক এই বিন্দুটাতে তাহলে দেখেন তাহলেও কিন্তু আমাদের কোনো ধরনের ডিমান্ড সরি কোনো ধরনের খাজনা দিতে হচ্ছে না তার কারণ কি তার কারণ হচ্ছে আমাদের যে সাপ্লাই এবং যে ডিমান্ডটা সেটা সেম আপনার একটা জিনিস একটু ভালো মতো খেয়াল রাখবেন যে দ্রব্যের দাম আর খাজনা জিনিসটা সেম না ঠিক আছে আপনার জমি কেনার জন্য হয়তো টাকা দিতে হচ্ছে কিন্তু আপনি একটা জমি ব্যবহার করবেন সেটা থেকে উৎপাদন করবেন এবং সব পরিশ্রম করা সত্ত্বেও আপনার কিছু টাকা উল্টো আপনার থেকে দিতে হবে সাধারণত আমরা কি জানি যখনই আপনি কারো আন্ডারে কাজ করে থাকেন তখন অ্যাজ এন এমপ্লয়ি আপনাকে মালিক কিছু বেতন দিয়ে থাকে কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ঠিক উল্টোটা হচ্ছে আপনি কাজ করছেন উল্টো আপনি মালিককে টাকা দিচ্ছেন সো যখন আমাদের ভূমির চাহিদা এবং যোগান সেম সেম হবে তখন আমাদের এই ভূমি ব্যবহার করার জন্য ভূমির মালিককে কোনো ধরনের খাজনা দিতে হবে না তো সেই জন্যই হচ্ছে এই পয়েন্টটাতে যেহেতু আমাদের ডিমান্ড এবং সাপ্লাইটা সেম এখানে আমরা কোনো ধরনের খাজনা দিচ্ছি না এখন আমাদের চাহিদার পরিমাণটা যদি বেড়ে যায় বেড়ে যদি হয় ডি টু তাহলে দেখবেন আমাদের যে খাজনার পরিমাণটা সেটা বেড়ে হলো এতটুক বেড়ে বা আমাদের এখন ও পি ওয়ান পরিমাণ খাজনা দিতে হচ্ছে এখন যদি আমরা আমাদের চাহিদার পরিমাণটা আরও বাড়িয়ে দিই অর্থাৎ আমাদের জমির চাহিদা যদি আরও বাড়ে তাহলে আমরা নতুন চাহিদা রেখা পাচ্ছি ডি থ্রি তখন আমাদের যে খাজনা সেটার পরিমাণ আরও বেড়ে দাঁড়াবে ও পি টু সো দেখা যাচ্ছে এই পরিমাণ ডি থ্রি পরিমাণ চাহিদাতে জমি ব্যবহার করার জন্য আপনার জমির মালিককে ও পি টু পরিমাণ খাজনা দিতে হচ্ছে সো বেসিক্যালি এটা গেল হচ্ছে আপনার অস্থিতিস্থাপক যোগাত যেটার ফলে খাজনার ধারণাটা সৃষ্টি হয় এরপর আরও কয়েকটা কারণ যদি হয় তাহলে হচ্ছে উর্বরতা যেমন সাধারণত যেসব জমি বেশি উর্বর সেসব জমি ব্যবহার করার জন্য আপনার খাজনা বেশি দিতে হবে কেন কারণ যে যেহেতু ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ তাই উর্বর জমির চাহিদার পরিমাণ অনেক বেশি আমরা এখানে কি দেখছি যতই আমাদের চাহিদার পরিমাণ বাড়ছে আমাদের খাজনার পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে সো উর্বর উর্বর জমি ব্যবহার করতে গেলে বেশি পরিমাণ খাজনা দিতে হবে এরপর আসে হচ্ছে আপনার অবস্থানগত পার্থক্য আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করলে দেখবেন শহর এলাকায় জমির যে পরিমাণ দাম গ্রাম এলাকায় জমির দাম অত বেশি না কারণ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা যেহেতু শহরে বেশি তাই শহর এলাকায় জমির দাম অনেক বেশি হয়ে থাকে সো শহর এলাকার জমি যদি আপনি ব্যবহার করতে যান যে কোনো কারণেই ব্যবহার করতে যান আপনার জমির মালিককে অনেক বেশি পরিমাণ খাজনা দিতে হবে সো অবস্থানগত পার্থক্যের কারণেও আপনার অনেক সময় খাজনার বেশি বা কম হয়ে থাকে এরপর আসা হচ্ছে আমাদের ক্রমরাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি ক্রমরাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির গ্রাফটা যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই তাহলে উলম্ব কক্ষে থাকবে আমাদের উৎপাদন আর অনুভূমি কক্ষে থাকবে আমাদের উপকরণ অর্থাৎ শ্রম এবং মূলধন কারণ আমরা কি জানি প্রোডাকশন ইজ এ ফাংশন অফ লেবার অ্যান্ড ক্যাপিটাল এগুলো হচ্ছে আমাদের উৎপাদনের উপকরণ আর এটা হচ্ছে আমাদের উৎপাদন আমাদের যখন এল ওয়ান পরিমাণ উপকরণ থাকে তখন আমরা ধরে নিলাম যে আমাদের উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে কিউ ওয়ান এখন আমরা আমাদের উপকরণের পরিমাণ বাড়িয়ে যদি আবার এল টু করি তাহলে দেখা যাবে আমাদের উৎপাদনটা বাড়ছে ঠিকই তবে কি আগের থেকে কম বাড়বে এভাবে করে করে আমরা কয়েকটা ভ্যারিয়েবল এখানে নিই
তো এখন আমরা যদি সবগুলো পয়েন্ট এখানে অ্যাড করে দিই তাহলে তাহলে এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে ভূমির যোগান সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে উর্বরতা সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে আপনি একটা নির্দিষ্ট জমির উপরে ক্রমাগতভাবে শ্রম এবং মূলধন বিনিয়োগ করতে থাকলে ও তার যে উৎপাদনের যে ক্যাপাবিলিটিটা অর্থাৎ ভূমিতে ভূমির যে উৎপাদনের যে ক্ষমতাটা সেটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে সো আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যেহেতু ভূমির যে ভূমি থেকে যে আপনি যে উপযোগটা পান সেটা সবসময় কমতির দিকে থাকে এবং ভূমির যোগানো সীমাবদ্ধতা একটা সীমাবদ্ধ সেই জন্য হচ্ছে খাজনা দিতে হয় তার অর্থাৎ হচ্ছে আপনি যেহেতু ক্রমরাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি প্রযোজ্য তাই হচ্ছে আপনি যে উর্বর জমিগুলো আছে অর্থাৎ অব্যবহৃত জমি যেগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করতে গেলে আপনার থেকে কি হবে বেশি পরিমাণ খাজনা দিতে হবে এবং যেসব জমি অনেক বছর থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এসব জমি ব্যবহার ক্ষেত্রে আপনাকে খাজনা তুলনামূলকভাবে কম দিতে হবে এটা গেল এটা সীমাবদ্ধ যোগান তো আগেই বলেছি সীমিত যোগান এরপর আসা হচ্ছে স্থানান্তর ব্যয় স্থানান্তর ব্যয় হচ্ছে আপনার অনেকটা অপরচুনিটি কষ্টের মতো সেটা হচ্ছে একটা জমিতে বা সুযোগ ব্যয়ের মতো একটা জমিতে আপনি চাইলে ধান উৎপাদন করতে পারবেন আবার পাট উৎপাদন করতে পারবেন কিন্তু একই সময়ে ধান এবং পাট দুটো আপনি উৎপাদন করতে পারবেন না তো ধান উৎপাদন করতে গেলে আপনার থেকে পাট উৎপাদনটা ছেড়ে দিতে হবে এবং পাট উৎপাদন করতে গেলে ধান উৎপাদনের সুযোগ ছেড়ে দিতে হবে তো ধান উৎপাদনের জন্য যে পাটটা আপনি ছেড়ে দিচ্ছেন যে সুযোগটা আপনি ছেড়ে দিচ্ছেন এটাই হচ্ছে আপনার খাজনা তো এটা গেল হচ্ছে আমাদের খাজনা দেওয়ার কারণ সমূহ এরপর আমরা আসি হচ্ছে আমাদের মোট এবং নিট খাজনাতে একটা জমি ব্যবহারের জন্য চুক্তি অনুসারে জমির মালিককে যে পরিমাণ টাকা আপনি দিবেন তার পুরোটাই হচ্ছে আপনার মোট খাজনা অর্থাৎ এর মধ্যে আপনার অনেক কিছু ইনক্লুডেড যেমন বলা যায় হচ্ছে মূলধন বিনিয়োগ বাবদ সুদ বা তার যে ব্যবসায়ের যে ক্ষতি হওয়ার যে সম্ভাবনা এই সব তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের যে মেশিনারিজগুলো আপনি ইউজ করছেন জমিতে উৎপাদন করার জন্য এগুলোর মেনটেন্যান্স বাবদ যে খরচ এই সবগুলা খরচ মিলিয়ে আপনি যে টাকাটা দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে আপনার মোট খাজনা আর নিট খাজনা হচ্ছে মোট যে টাকাটা আপনি দিচ্ছেন সেটা থেকে অন্যান্য সব খরচগুলো বাদ দিলে অর্থাৎ আপনার বেড মেনটেন্যান্সের খরচ বা বিনিয়োগ বাবদ যে সুদ বা মেশিনারিজগুলো ব্যবহারের খরচ ঝুঁকি এসব বাদ দিলে শুধুমাত্র ওই জমিটা আপনি ব্যবহার করছেন এই জন্য আপনার যে টাকাটা জমির মালিককে দিতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার নিট খাজনা অর্থাৎ মোট খাজনার মধ্যে সব কিছু ইনক্লুডেড থাকে আর নিট খাজনার মধ্যে শুধুমাত্র একটা জিনিস ব্যবহার করার জন্য আপনার যে টাকাটা দিতে হচ্ছে সেটা ইনক্লুডেড থাকে এখন আমরা যদি একটা ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট চিন্তা করি তাহলে যে কিভাবে আমরা খাজনার ধারণাতে যাব বা আমাদের খাজনা কখন বাড়বে বা কমবে তাহলে আমাদের উলম্ব কক্ষে এজ ইউজুয়াল থাকবে দাম আর অনুভূমি কক্ষে থাকবে যোগান আমরা আমরা জানি হচ্ছে কি আমাদের ভূমির যে সাপ্লাইটা আছে সেটা সীমাবদ্ধ অর্থাৎ এস তাহলে আমরা আমাদের যে ডিমান্ড রেখাটা সেটা আঁকি হচ্ছে এখানে ডি ওয়ান এই এটা হচ্ছে আমাদের ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট বা ভারসাম্য বিন্দু কারণ এই বিন্দুতে আমাদের জোগান এবং সাপ্লাই কি হচ্ছে সেভ হচ্ছে তাহলে এখানে আমাদের যে খাজনার পরিমাণ সেটা হচ্ছে ও পি ওয়ান এখন আমরা আর দুটো বিন্দু নিই একটা হচ্ছে এখানে এটাকে আমরা দিই ই পয়েন্ট এটাকে দিই এ আর এটাকে দিই হচ্ছে বি তাহলে লক্ষ্য করলে দেখবেন বি বিন্দুতে আমাদের যে যোগান সেটা থেকে চাহিদা অনেক বেশি অর্থাৎ আমাদের যোগান হচ্ছে এতটুকু বাট আমাদের চাহিদা হচ্ছে অতিরিক্ত এতটুকু চাহিদা আমাদের আছে কারণ অতিরিক্ত চাহিদা থাকলে কি হবে অতিরিক্ত চাহিদা থাকলে যেহেতু আমরা বলেছি যে আমাদের যোগানের যোগানের সীমাবদ্ধতা থাকলে অতিরিক্ত চাহিদা যদি থাকে তাহলে কি হয় দ্রব্যের দাম বেড়ে যায় এক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হচ্ছে খাজনার পরিমাণ বেড়ে যাবে 
সো অতিরিক্ত চাহিদার কারণে দেখা যাবে যে আমাদের যে ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্টটা আছে সেটা এখানে চলে আসবে অর্থাৎ আমাদের খাজনা ছিল ওপি ওপি নট এখন চাহিদা বেড়ে যাওয়ার কারণে আমাদের খাজনার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ওপি ওয়ান আবার যদি আমরা এ পয়েন্টে চলে আসি তাহলে এ পয়েন্টে দেখেন যে আমাদের চাহিদার পরিমাণ এতটুকু কিন্তু আমাদের যোগান আছে এতটুকু অর্থাৎ এতটুকু পরিমাণ আমাদের অতিরিক্ত যোগান বা এক্সেস সাপ্লাই আছে সো অতিরিক্ত সাপ্লাই যদি থাকে তাহলে আলটিমেটলি কি হবে কোনো দ্রব্যের দাম কমে যাবে বা এই ক্ষেত্রে ওই দ্রব্যের যোগানটা সরি খাজনার পরিমাণটা কমে যাবে সো খাজনার পরিমাণটা কমে সেটা চলে আসবে আবার ই বিদ্যুতে ই বিদ্যুতে আসলে আমরা একটি ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট পাবো যেখানে আমাদের জমির খাজনার পরিমাণ হচ্ছে ওপি ওয়ান সো এক্সেস ডিমান্ড যখন থাকবে তখন আমাদের খাজনার পরিমাণ বাড়বে আর এক্সেস সাপ্লাই যখন থাকবে তখন আমাদের খাজনার পরিমাণ কমে যাবে এরপর আসি হচ্ছে আমাদের অনুপার্জিত আয় অনুপার্জিত আয় বলতে সাধারণত আপনি কোনো কিছু ইনকাম করতে চাইলে সেটার জন্য আপনার পরিশ্রম করতে হয় এখন আপনি আপনি একটা জমির মালিক এখন কোনো একটা কারণে সেই জমির দাম হঠাৎ করে বেড়ে গেছে এখন জমির দাম বেড়ে যাওয়া মানে কি জমির দাম বেড়ে গেলে বেড়ে যাওয়া মানে হচ্ছে ওই জমিটার প্রতি চাহিদা বেড়ে যাওয়া তো আমরা কি জানি যখনই চাহিদা বাড়বে তখনই আমাদের খাজনার পরিমাণটা বেড়ে যাবে এখন খাজনার পরিমাণটা বেড়ে যাওয়া মানে এখন যে কোনো কারণে আপনার জমির দাম বাড়তে পারে অর্থাৎ আপনি যে এরিয়াতে আপনার জমিটা আছে সেখানে যদি হঠাৎ করে রোড কানেকটিভিটি অনেক বেড়ে যায় বা সরকার বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে অথবা বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে আপনার জমির উর্বরতা শক্তি বেড়ে যায় তো এইসব কারণে দেখা যাবে যে আপনার জমির চাহিদা অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে এখন চাহিদা বেড়ে যাওয়ার ফলে আপনার যে খাজনার পরিমাণ আছে সেটাও অনেকটাই বেড়ে যাবে এখন খাজনার পরিমাণ বেড়ে গেলে আপনি আগে যে একটা খাজনা পেতেন এখন পাচ্ছেন তার থেকে অনেক বেশি যে অনেক বেশি যে অ্যামাউন্টটা পাচ্ছেন এই অ্যামাউন্টটাই হচ্ছে আপনার অনুপার্জিত আয় অর্থাৎ এই যে অতিরিক্ত খাজনাটা আপনি পাচ্ছেন এটার জন্য আপনার কোনো ধরনের পরিশ্রম করতে হয়নি তো কোনো ধরনের পরিশ্রম না করা ছাড়াই আপনি যে এক্সট্রা খাজনাটা পাচ্ছেন সেটাই হচ্ছে আপনার অনুপার্জিত হয় তো আজকের ক্লাসটা আমরা এখানেই শেষ করছি এর পরবর্তী ক্লাসে আমরা রিকার্ডর খাজনা তত্ত্ব এবং এই চ্যাপ্টারের বাকি অংশগুলো নিয়ে আলোচনা করব ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য